之后还好好的，回来了去了。你的腿到底怎么了？车祸弄伤的。车祸？那还伤到哪里吗？只是伤了一条腿，以后都瘸了。你是不是在那里？吃了很多苦啊，没事儿，吃饭吧。吃饭吃饭。当年你这么喜欢读书写作，如果你没出国，我看你已经读完了大学，说不定啊还当了老师了。过去的事儿就甭提了。为什么这么多年你没写信回来啊？最初的局势有点乱，对外的通信都被切断了。不过后来，我托同志把信送出来，可是却没有收到回音。原来是这样，大家都以为你已经死了，你们是不是也都以为我死了？你别听一鸣乱说，我们大家都相信你会没事的。是啊，我还叫梅雪啊，一定要等你回来，梅雪。可是这么多年了，竟然联络不上，那些信到底有没有被寄出来啊？留在那的是我，难道你比我了解？哎呀，让你哥吃饭啊！你上，吃饭了，吃饭。了。现在到处都是高耸的屋子。我们叫祖屋，没想到我们一家和你，都搬进了祖屋。你走的时候，还有很多旧的房子，还有压达屋。现在呢，是祖屋林立。以前祖屋楼下是有住家的，直到七十年代后才出现祖屋楼下是架空底层，方便居民进行活动。这样挺好的。有一些主屋楼下有小小的店铺，我们叫它“妈妈手”，它是卖一些糖果啊、日用品啊，很方便的。的确是很方便。嗯。梅雪，对不起，让你等了我这么多年。只要你平安回来就好。虽然这些年有很多变迁，但我相信有些东西没变。啊、嗯
我来给你介绍，这位是我老板，张家。这位是医生。你好，你好，你来找梅雪啊？我是来找我的朋友。再见。送你上去吧。爸，哎呦，回来了！怎么以前街上叫卖的摊贩少了？哦，现在政府规定，没有执照不能做生意，所有的非法小贩都被赶走了。市容是整洁了，但缺少了以前那种生活气息，我倒有点不习惯了。市容整洁不好吗？哎呀，时间一久就习以为常了。但是书店没怎么变到，还是原来的老样子。是啊，人选择保持原状，就是对过去的眷恋。你还记得吗？你小时候啊，最喜欢在那个角落头看故事书呢。我投稿给报社的第一篇文章，也是在那儿写的。哎呀，人老了。就是喜欢回忆，我常常会想起以前。医生啊，我当年的决定是错的，我不应该鼓励你回唐山。当年大家都满怀理想，想为祖国尽一份力，只是理想和现实差距太大。要是我。知道当时的真实情况，我一定会想方设法让你回来。当时我跟我妈讲过，我想回来，她没有给我回应。其其实这件事，你不能怪你妈。其实她早就给你买了船票。是我，是我希望你能够坚持理想，所以，才偷偷的把船票藏起来。结果，害你一待就是十二年。医生啊，对不起，没关系，过去的事情以后就别提了。如果你要怪我，就怪我吧，啊？不过，千万不能把这件事告诉你妈。放心吧，我不会跟他说的。今天天气不错，我先出去走走。那好，早点回来。
家休息一下。身如幻，黑白混乱。这两句歌词，就好像你现在的心情。张家就要向你表白的时候，一生却在这个时候出现。一个是青梅竹马，一个是知己好友，你要怎么做选择？妈，你觉得呢？妈实在没有办法给你任何的建议。不过论经历和事业，是张家比较适合你。讲年龄，当然是医生跟你比较登对。可是医生他离开了十几年，也不知道他在外面发生了什么事，总觉得他这次回来变得怪怪的。我觉得。他现在很陌生，不像以前的他。还有，他偶尔会说一些话，我听不懂，又不敢去问。女儿，我们做女人，最重要嫁对男人，给自己多一点时间，好好的想一想，才做决定。是他，喂，不是跟你说过不要再跟着我朋友了吗？你怎么还跟啊？是不是想尝尝我的女三角啊？喂，我是来上课的。叉烧饭，我吃过大波小波桥南桥北的叉烧。就这摊的叉烧是最好吃的，是不是在海珠的烧腊店买的？我是在这里打工的。难怪上一次闻到你身上有叉烧味，我常常去那边买叉烧饭，怎么没见过你啊？哎，你看，哇，他用华文字来拼音哎 ，colorful， 卡乐福 ，wonderful， 旺德福 ，peaceful， 必喜福。喂，看到我笑吗？我家里穷，没有机会学英文，可以吗？皮西服，凯服，凯服 ，beautiful，beautiful，faithful，faithful，helpful，helpful，peaceful，peaceful，powerful，powerful，useful，useful，wonderful。不要干扰我学生上课，请离开。大家请继续上课。Beautiful， 美丽的。She is very beautiful。她非常美丽。Powerful， 有力的。Bill is a powerful fellow。皮尔是个身强力壮的大汉。painful， 痛苦的，困难的，令人烦恼的。The operation was very painful， 手术很痛。grateful， 感激的。
原来是难乳。嗯嗯，好好的啊。海叔，叉烧饭。嗯，照旧。嗯。啊，海叔啊，这里除了你，还有谁会做叉烧？我喽，不是你啦，他头发短短，眼睛大大，年轻的。万子华，有人找你。嗨，原来你叫万子华，我姓姚，名叫佳慧。那天，我不是诚心要取笑你的，对不起。这是我录的英文词语，希望能够帮助你学习。怎么，你还生我的气啊？不是，谢谢啊。不客气。我去做工了。什么？我们一向来合作无间的、啊，这次正好我香港的业务准备扩充营业，兄弟，过去一起打天下。Come on， 你什么时候变得这么婆婆妈妈的？我不想仓促做决定，到国外发展就得放弃这里的一切啊。你也是搞贸易的、啊，把你的生意转移到香港，那不就行了？我还需要时间考虑。如果你确定不要的话。那我就找别人合作了。走了，我送你。瑞强，到香港发展的事，我会认真考虑。OK， 等你的好消息。哎，走了，再见。舅舅，我跟阿顺叔讲好了。好，我刚才听到有到香港发展的大好机会，你为什么还要考虑啊？ Richard 确实有生意眼光，海外的市场的确比较大，而且有话就一次过讲完，不要讲一半一半，吊人家胃口。吊你胃口我开心，不服气啊？请继续。中东局势很不稳定啊，现在酝酿油价提高，你是担心到时候会引起通货膨胀？没错，往外发展绝对是上上之策。那你还在犹豫什么？不是说走就走的，有些事还是放不下。什么事情啊？如果我结束这里的生意，一定会带俊腾过去，那你怎么办？所以，人要走得像云彩一样潇洒，用嘴巴讲简单，但是做起来没那么容易的。舅舅，如果我想跟你一起走，你愿意吗？我就是在等你自己开口啊。那你为什么不早问我？如果被你拒绝的话，我这个做舅舅的很没面子的。不好意思，老板，蓝东公司的订单放在哪里啊？还有，信海建筑公司他们打来问，他们的洋灰什么时候才会送到？还有，哎，好了好了，这些都是梅雪在处理的。你把所有的问题都立下来，我会解决。好的，谢谢老板。舅舅，我看有一个人是你绝对不能不带走的。谁啊？梅雪阿姨。因为你已经不能没有她，她不在，你就天下大乱。老板，咖啡一杯。哎，要买什么好吗？招酒两大一小啊！招酒两大一小。是吧？我见鬼啊！
，你是不是只送完芳芳的爸爸？是啊，你是，我是洪当勇的大儿子，你不记得了？啊，对对，呃，长得像，像什么？啊，没有没有没有，正面正面。梅雪，哎，你不在的时候啊，我的头越变越大了，有很多东西只有你最清楚，你可以帮我吗？好吧，清楚了吧？清楚了。这两天啊，我像无头苍蝇一样。真的不好意思，请假给你带来不便。不过我和医生去了好多地方了。离开了这么久，应该有很多事情要处理吧？最重要的是申请身份证。没想到医生突然出现。我也很意外。有时不知道是不是真的，我是不是在做梦？能看见他。你应该很开心吧？我很庆幸他还活着。不过，我有一种莫名的不安。你们分开了那么久，很多事难免会起了变化。你是不是觉得跟他在一起，跟以前的感觉不一样？你是不是觉得有很多话，不知道怎么跟他说？不知道，我心里很乱。你有什么苦恼？尽管说出来吧。梅雪，出货时间写在文件夹上。啊，那老板，我过了两天会回去上班的。谢谢你，我先走了，慢慢走。再见。贴这些鼓励大家读书的口号，一定能吸引更多的顾客来买书。你只要贴有多少折扣，就可以吸引人啦。追求知识是崇高的，写折扣，那是侮辱了来买书的人。其实，爱读书的人的确是清高，但是他们也希望有些优惠啊。在这个问题上，没有调和的余地。可是我觉得你贴这些不够实际啊！你胡说！以前的年轻人，充满了抛头颅、洒热血的雄心壮志。现在的年轻人，对生活一点也不积极，失去了理想和热忱，就像你这样，应该好好的检讨检讨。可是现在，大家所追求的跟过去不一样啊。所以我正在写一本书，叫《热血青年》，激励年轻人要勇于改革，要对生活充满理想。哥，时代不同啊，时代没有变，是你们这些年轻人，变得好逸恶劳，喜欢听些靡靡之音。所以我更有责任，要以热血青年来洗涤你们的灵魂，唤醒你们的热情。这些都不合时宜了。现在大家只想搞好经济，不用革命了。你在批判我？哎，一一鸣啊，嗯，你不是约了朋友吗？还不走？那我先走了，爸。你也觉得我要写的书不合时宜？其实每一种题材都有它的支持者。其实我有个计划，我以后每个月要在报刊上刊登好书介绍，然后在这里成立导读会，增加大家的读书乐趣。说得好，这建议很好，我支持。张老师，你要的刊物我都准备好了。宋涛说，他是你新聘请的员工吗？哦，不是。我给您介绍，这位是我的大儿子医生。你大儿子？是啊，平安回来了。
，恭喜你啊，终于能一家团聚了。谢谢。这位是张明老师，张明，《商场勤快现行记》的作者。嗯。我刚读完你的书，你竟然有批判社会的胆识，把不公平的现象暴露出来。女性果然能顶半边天。不拼则明罢了。没错，做人一定要有正义感。奸商欺压百姓，剥削人民大众，应该一个一个都把他们揪出来，抓去游街，抓去枪毙。张伟老师，你要的刊物在这里，哎，过来看看。金腾啊，这么久没有来，有没有想念秋凤婆婆啊？是啊。秋凤婆婆，如果有一个弟弟，安利下就有一碗面掉出来。你就不用辛苦了。如果真的有这种机器啊，那秋凤婆婆就要喝西北风喽。只有体现擦伤，秋凤婆婆，你偷工减料。你刚刚说的话谁教你的？到底是谁教的？带我去把他揪出来。走。医医生啊，俊腾啊，他是小孩子，随便说说的，不要当真。是啊，我们跟你妈妈很熟，俊腾只是在开玩笑。医生，别笑坏小孩子了。大人说话要负责任。小孩说话就不用啊！我见过小孩一句话，把一家人都害死了。走，带我去找他，快点！快走！医生，医生，我们先走了。不要走，回来！医生，医生，你别这样，别这样！来，来来来，你先坐下，先坐下。我倒点水给你喝啊。刚刚那个挺好吃的啊，嗯，很好吃，它里面放了蜜心。妈，妈，你怎么解释？这是芳芳姐的。对，都是芳芳不好，她不喜欢刺绣，你每次叫她刺绣，她都会推给阿瑞做。对啊，对啊。围裙都输上你的名字，你们还想骗我？我电话给你老师，老师说你根本不在文科班，反而跟女同学一起上家政班学烹饪。最可恶的是，你竟然冒充我的签名，签下许可书，转去上家政班。妈，我对文科没有兴趣，我喜欢刺绣、煮东西。你不要再说了。我明天就去学校，安排你上回文科班。我不要，我不想读书，我想要学做蛋糕，学烹饪。你要做厨师，你想都别想。我要你好好念书，以后可以像你爸爸一样有出息。我不要做律师，我要做厨师。你，哎，妈妈妈妈，给我回来妈，回来了，算了妈。你竟然敢帮你弟弟骗我！对不起，妈，我现在就把阿瑞追回来
。瑞阳呢？我没找到他。他没有地方去的，很快就会回家。妈，阿瑞只是没有考虑的这么远。等他回来后，我们再好好的分析给他听。我要他将来当律师，这一点我一定会坚持放心，我们家里一定会出一个律师。我会很努力，考进法律系，做一个跟爸爸一样出色的律师。可惜，你姓万，不姓洪。去做自己的事吧。嘉儿啊，我是洪宽。瑞儿有没有去找你？他没有来。是不是有什么事、啊？他做错事，不敢回家。洪瑞，哥，放心，只有我一个人。哥，我一直都很羡慕你。可以读自己喜欢的科目，而我却只能听妈的安排。我跟你不一样，有什么不一样啊？因为妈对你的期望特别高。你现在应该先把功课搞好，等考到律师文凭后，才决定将来要走哪条路。可是我不是读书的料，我只想坐糕点。有了律师文凭，一样可以做糕点师傅啊。但是，糕点师傅却不能当律师。多一张文凭，就多一些出路。你说，是不是？再说，了解法律程序的话，你以后要开店做生意，就不用担心被人骗。哥说的对不对？妈很担心你，哥陪你回去吧。几年前，就在这棵树下，我答应过爸，会好好照顾你的，我会帮你的。自作主张，也不应该冒充你的签名。对不起，以后不可以这样做，知道吗？嗯。吃饭了吗？还没有。我把菜热一热，你也一起吃。哥，留下来陪我一起吃饭吧。
。上一次说要添加机器，我朋友有门路，要不要去问问他？你帮我拿主意吧。怎么了？还在为瑞恩的事情而烦恼？你也知道，我对瑞恩的期望最高。不管怎么样，我一定要他继承当勇的衣钵。可不是每个人都适合当律师的。瑞恩还年轻，只要好好培养，肯定会有机会。我倒是觉得，在你四个孩子当中，子聪是最适合当律师的。他聪明又有口才，最重要的是，他有兴趣。如果瑞恩能有子聪的志向，我就不用烦恼了。其实，瑞恩对做糕点有兴趣，这也并不是一件坏事啊。不是坏事，你不是在开玩笑吧？他可以继承你的事业啊。男人有男人该做的事，糕点生意就交给芳芳就行了。芳芳不是最佳人选，她好玩又管不住，她不如宽儿，她成熟又有主见。哎，对了，她还敢在你的面前为瑞儿说话，可见她是一个会维护弟弟的人。我更希望瑞儿能够照顾自己，她太过善良老实，我担心我不在她的身边，她会无依无靠。他们兄弟俩感情很好，我相信宽儿一定会照顾好瑞儿，你放心吧。姐，佳儿，你怎么来了？哎，约佳姐，拿些糕点来。哦，不用了，吃饱了。坐吧，喝茶。好啊。瑞儿怎么样了？我要她读为文科班，又怕她离家出走。行行出状元，你看我书没读几年，事业还不是发展的不错。可是他的性格和你不一样。孩子的事操心不完的，等你到八十岁啊，还有的烦，看开点吧。我有件事要跟你说，我想到香港发展。要是瑞儿有你这样的雄心壮志。我一定会心满意足。什么事都想到瑞儿。我跟宽儿说了，他说要跟我走，我想听听你的看法。我希望宽儿回到我身边。当勇死的时候，我确实无法面对宽儿。不过，都过了这么多年，我也习惯了。我怕他这一次一走，就再也回不到我身边。这是我今年里面啊听到最感人的话，我会把你的心意转告给宽儿。没正经的，那你去香港，没学怎么办？你是不是已经跟他告白了？梅雪和医生本来就是青梅竹马。现在医生回来了，他们俩是理所当然在一起。你舍得他？他们本来就是一对的，在情在理，我是应该退出。你别装伟大，我倒觉得，他们分开了这么多年，思想上恐怕会有一点距离。他不一定最适合明雪，以你的性格，你会这么轻易放弃？哎，头疼啊。总之呢，男人应该以事业为重，其他的事还是顺其自然吧。我回去了，姐啊，我走了。嗯，你要好好照顾自己啊。我会的。李女士，娘。<笑>应该叫你老板娘才是真的啊<笑>！你找我什么事？没事，找你聊聊天，叙叙旧。我没有空。哎，不过我最近我是不是老了，这些记忆力得衰退，堆杀死张燕那个凶的样子，有时很清晰，有时很模糊。我对张毅的事没有兴趣，也不想知道他是被谁杀的。
你没有兴趣，不马达可能有兴趣吧？你尽管报警。当天我生病在家，有人可以作证。你把警察搬出来，也吓不倒我。说给马达听没有用，哎，不如我说给你宽儿听。你的宽儿长得很像张燕啊，我那天第一次见到他了，我以为见到鬼，哎不。他是我的财神爷，你见过宽儿？见过啦，他长得太像他爸爸张燕。于是呢，我不贪心，我只要三千。你想勒索我？别说那么难听好不好？我只是这个折口费，我一块钱也不会给你。那没关系，我想你的宽儿一定很想知道。他的青山爸爸是怎么死的？等一下。用记忆凝住我所有美好和不舍。让时光融化一切动荡和曲折，旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园，手中握的心。